என்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் செஞ்சிட்டேன் இனி செய்யறதுக்கு என்ன பாக்கி எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் ஒன்றும் நடக்க மாட்டேந்து ஒரு பதிலும் கிடையாது ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படின்னு பல வேலைகளில் நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறது உண்டு பேசுறது உண்டு இல்லையா எவ்வளோ ஜபம் எவ்வளோ உபவாசம் எவ்வளோ தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனாலும் நடக்கலை அப்படின்னு நம்மள அநேகர் இருக்கிறோம் இல்லையா ஆண்டு சொல்லார் பார்த்துக்கோங்க என்ன காரணம்னு எப்பிரவரி பதினொன்று ஆறில் ஆண்டு மூன்று காரியங்களை சொல்கிறாரு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது முடியாத காரியம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் யார் சொல்கிறா ஆண்டு சொல்கிறார் யாருக்கிட்ட சொல்கிறார் உங்ககிட்டையும் என்கிட்டையும் சொல்கிறாரு பார்த்துக்கோங்க நம்ம பிறருக்கு முன்பாக நம்ம அநேக நேரங்களில் அவங்களுக்கு முன்பாக அவங்கள பிரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக கோயிலுக்கு வருவோம் ஆராதிப்போம் எல்லாம் செய்வோம் பார்த்துக்கோங்க ஐயோ நம்ம போகலன்னா அவங்க கேட்பாங்களே இவங்க கேட்பாங்களே ஏன் வரலன்னு கேட்பாங்களே ஒரு காரணம் சொல்லுமே அப்படின்னு சொல்லி அநேக வேலைகளில் பார்த்துக்கோங்க உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து தேவனை நம்பி தேவனை தேடி வர்றது கிடையாது பிறருக்காக ஐயோ அவங்க சொல்கிறாங்களே இவங்க சொல்கிறாங்களே அதையும் செஞ்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு உள்ளூர மனசுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் கிடையாது அடைச்சா பாருங்க ஏனென்றால் தேவ தேவனிடத்தில் வருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் பாருங்க ஆண்டவர்ட்ட வரும்போது அநேகருக்கு பார்த்துக்கோங்க அம்மாக்காக அப்பாக்காக அண்ணன் தம்பிக்காக பிள்ளைங்களுக்காக அவங்களுக்காக பிறருக்காக தான் எங்கே ஆலயத்துக்கு வர்றது தேவனை தேடி வர்றது ஐயோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி செய்யும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு அற்புதமும் நடக்காதுன்னு ஆண்டவர்த்த வந்து ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு பார்த்துக்கோங்க மனுஷனோட நம்ம ஒரு வியாபாரம் செய்யணும் அல்லது ஒரு காரியம் நம்ம ஒன்றா கூட்டாக செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல அவங்கள நம்ம நம்ப வைக்கணும் நம்ம செய்ய போகிற ஒரு காரியத்தினால பிரயோஜனம் இருக்குது நன்மை இருக்குது லாபம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நம்ப வைக்கணும் அப்போ தான் பார்த்துக்கோங்க மனுஷன் நம்ம கூட நின்று நமக்கு உதவி செய்வாங்க நம்ம கூட ஒத்துழைப்பாங்க நம்ம கூட ஒரு கூட்டமாக ஒரு கூட்டணியாக அவங்க இருப்பாங்க இது மனுஷர் ஆனால் தேவனை நம்ம அப்படி நம்ப வைக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமும் கிடையாது ஏன் தேவனுக்கு எல்லார பற்றியும் தெரியும் அதான் வித்தியாசம் மனுஷருக்கு சிலரை பற்றி தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு வேளை உங்கள் கணவரை பற்றி தெரியும் உங்கள் மனைவியை பற்றி தெரியும் உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி தெரியும் உங்கள் பெற்றோரை பற்றி தெரியும் நண்பர்களை பற்றி தெரியும் அவ்வளோதான் சக விசுவாசிகளை சிலரை உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் ஆனால் தேவனுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் நம்மளையும் தெரியும் பிறரையும் தெரியும் அதனால் தேவனை நம்ப வைக்கணுன்ற ஒரு அவசியமும் கிடையாது அதான் எருமையா பதினேழு பத்து சொல்லுது உள்ளத்தின் ஆழங்களில் கிடக்கக்கூடியது தேவனுக்கு தெரியுமா தேவனுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு வேதம் சொல்லுது ஆகையினால நீங்க தேவனை நம்ப வைக்கணுன்ற ஒரு அவசியமும் கிடையாது எந்த நொடி பொழுதுல உள்ள ஆழத்தில் இருந்து தேவனை விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ உங்களுடைய அற்புதம் பிறக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது விளையாடுறது நல்லது ஆனால் விளையாடுறதோட விளையாட்டினுடைய எப்படி விளையாடணுன்ற அந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் பார்த்துக்கோங்க சட்ட திட்டங்கள் மிக முக்கியம் சட்ட திட்டங்கள் மிக முக்கியம் நிபந்தனைகள் மிக முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அதை அறிந்து கொள்ளணும் சட்ட திட்டம் அறியாமல் நீங்கள் விளையாண்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெற்றி பெற முடியாது ஆகையினால் தேவன்கிட்ட வரும்போது என்ன செய்யணுமா முதல்ல தேவன் நீங்கள் முதல்ல அவர் விசுவாசிக்கணும் ரெண்டாவது அவர் இருக்கிறார்ன்றத விசுவாசிக்கணும் மூன்றாவது அவர் பலனளிப்பார்ன்றத உள்ளத்து நாடத்திலிருந்து நம்பணும் அப்போ தான் பார்த்துக்கோங்க அற்புதம் நடக்கும்னு என்னை கேட்கல சகோதரனே சகோதரிய நண்பர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை ரொம்ப நாளாக ஜவ் பண்ணலாம் நிறைய காணிக்க கொடுத்துருக்கலாம் ஆண்டவருக்காக நான் இதை கட்டி கொடுக்குறேன் அதை கட்டி கொடுக்குறேன் இதை கட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம் நல்லது ஆனாலும் உள்ளத்தின் ஆழத்துலேருந்து நம்ம தேவனை முழுமையாக விசுவாசிக்கலைன்னா என்ன நடக்காதான் அற்புதம் நடக்காது எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பாருங்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது முடியாத காரியம் கூடாத காரியம் பாருங்கள் 
தேவனுக்கு பிரியமாக இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு நம்ம பிரியமாக இல்லாமல் அவங்க கிட்டருந்து ஏதாவது பெரிய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் மனுஷர்கிட்டே அப்படின்னா தேவன் எப்படி இருக்கிறாருன்னு யோசித்து பாருங்கள் பார்த்துக்கோங்க வேதம் தெள்ள தெளிவாக சொல்லுது தேவன் மாறாதவர்ன அவரில் மாற்றமே கிடையாதுன்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் யார் மாறணும் நம்ம மாறணும் நம்ம மாறணும் அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அவரை நம்ம விசுவாசிக்கணும்னு தேவன் எதிர்பார்க்குறாரு அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம மாறணும் நம்ம விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்கும்போது என்ன நடக்குமா பாருங்கள் என்றால் தெய்வனிடத்தில் வருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் நிறைய பேருக்கு பார்த்துக்கோங்க கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது நிறைய பேருக்கு அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க பயம் இருக்கும் அநியாயம் செய்யக்கூடாது அக்கிரமம் செய்யக்கூடாது பாவம் செய்யக்கூடாது மற்றவங்கள உபத்திரவப்படுத்தக்கூடாது துன்பப்படுத்தக்கூடாது பிறரை நேசிக்கணும் விட்டு கொடுக்கணும் மன்னிக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் பிறருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்துக்கோங்க நம்ம செய்யாத காரணம் என்ன உள்ளூரை நமக்கு அந்த விசுவாசம் கிடையாது அதான் ஆண்டர் சொல்கிறார் என்னென்றால் தெய்வத்தில் வருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பாருங்க யாருக்கு தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலனளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா நம்ம யாரை தேடணுமா தேவனை தேடணுமா முதல்ல தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கணும்னா அவரை விசுவாசிக்கணும்னு சொன்னார் ரெண்டாவது சொல்லார் பார்த்துக்கோங்க அவரிடத்தில் வருகிறவன் தேவன் அங்கே இருக்கிறார்ன்றது நம்ம விசுவாசிக்கணும் மூன்றாவது அவர் தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலனளிக்கிறார்ன்றத விசுவாசிக்கணும் இந்த காரியங்களாம் நம்ம செய்யும் பொழுது அவரை தேடும் பொழுது அவரை நம்பும் பொழுது அவரை நம்ம விசுவாசித்து அவரை பிரியப்படுத்தும் போது எல்லா காரியங்களும் நடக்கும் நிறைய நேரங்கள் நம்ம சொல்லணும் தெரியுங்களா இப்போ தான் அவர் ரட்சிக்கப்பட்டா இப்போ தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டா உடனே அவள் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துடுச்சே நிறைய மாற்றங்கள் வந்துடுச்சே டக் 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 ஒவ்வொன்றா நடக்குது அப்படின்னு இப்போ தான் அந்த ஆள் ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்டார் எனக்கு தெரியும் மூணு மாதம் தான் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் தான் ஆச்சு ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு உடனே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் நானும் இருபது வருஷமாக கோயிலுக்கு போகிறேன் முப்பது வருஷமாக கோயிலுக்கு போகிறேன் நானும் கிறிஸ்தவளாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் நடக்கலையே என்ன காரணம் யோசிச்சுருக்கீங்களா என்ன காரணம் அவங்க குழந்தைய போல விசுவாசித்தாங்க இயேசுவை அவ்வளோதான் குழந்தைய போல குழந்தைங்க பார்த்துக்கோங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்போம் ஆண்டவர் அது அப்படிப்பட்ட நாம் எல்லோரும் ஆண்டோருக்கு பிள்ளைங்க ஆண்டோருக்கு நம்ம எல்லாம் குழந்தைங்க ஆண்டவர் அப்படி நம்பணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறாரு அப்படி நம்பும்போது என்ன என்ன நடக்கும் உடனே அற்புதம் நடக்கும் உடனே அற்புதம் நடக்கணும் உடனே அற்புதம் நடக்கும் எப்போ தேவனை இயேசுவை முழுமையாக உள்ளத்து நாளத்துலேருந்து நம்பும்போது எல்லா கட்டுகளும் அருந்து போகும் எல்லா நுகத்தடிகளும் உடைந்து போகும் எல்லா இருளும் மாறும் எல்லாம் அறியாமல் புத்தியினோ மதியினோ பிடிவாதம் எல்லாம் மாறும் எப்போ தேவனை இயேசுவை ஒரு குழந்தை போல நம்பும்போது விசுவாசிக்கும் பொழுது உடனடியாக உங்களுடைய அற்புதங்கள் நடக்கும் புரிந்து கொள்ளுங்க புரிந்து கொள்ளுங்க மாற்றம் நம்மள வரணும் ஆண்டவர் மாறாதவர் நம்ம தான் மாறணும் அதை தான் ஆண்டவருக்கு கற்றுத்தருகிறாரு எனக்கு கேட்குற சகோதரன் சகோதரிய நண்பர்களை இயேசுவை விசுவாசிங்க இயேசுவை நம்புங்க இயேசு உங்கள் வாழ்க்கையும் மாற்றுவார் உங்களுடைய கண்ணீரை தொடைப்பார் உங்களுடைய துக்கங்களை மாற்றி போடுவார் உங்களுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பயம் எல்லா கவலை எல்லா பாரமும் நொடிப்பொழுதில் நீங்கி போகும் எப்போ வேத புஸ்தகத்தை நம்பும்போது வேத புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது விசுவாசிக்கும் போது அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது எனக்கு கேட்குற சகோதரனே சகோதரிய நண்பர்களை விழித்து கொள்ளுங்க அறிந்து கொள்ளுங்க கற்றுக்கொள்ளுங்க கடைபிடிங்க பிறருக்கு கற்றுக் கொடுங்க நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீங்க பிறருக்கு ஆசிர்வாதமாக நீங்கள் மாறிடுவீங்க இயேசுங்களை நேசிக்கிறார் சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை இயேசுங்களை நேசிக்கிறார் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தேவன் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் அல்லேலுவியா